Dzień dobry! Witam. Prezent. Dziękuję. A tutaj to co? To, 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 to taki dywan? Ja się czuję nie jak prezydent, tylko jak gwiazda Hollywood. No, szczerze mówiąc, to nie ma pan warunków ani do tego, ani do tego. No tak, tak. Ale no co, to prezes chce się mianować na cesarza? Nie, to Jacek coś wymyślił. Jaki Jacek? No szef telewizji, no. Czuję, że na wylocie jest i próbuje się wcisnąć prezesowi jak najgłębiej, żeby go stamtąd nie wydłubał. Jak w Watykanie było. Super. Prezesie, mój najcenniejszy, najważniejszy widzu. Widzu, można powiedzieć, przez duże W. Wyobraź sobie, że tu przed tobą, który siedzisz na trybunie honorowej, odbywa się wielka telewizyjna defilada. W mojej skromnej osobie maszerują przed tobą i skłaniają ci się wszystkie nasze kanały i działy programowe. Kłaniają ci się do stóp nasza informacja i publicystyka. Chylą przed tobą czoła nasze programy edukacyjne i oświatowe. Dziarsko i wesoło pozdrawiają Cię programy dla dzieci. Roześmiana i kolorowa rozrywka. Kłaniają Ci się w staropolski pas nasze seriale historyczne. Z prężystą dłonią macha do Ciebie redakcja sportowa. Promienny uśmiech przesyła prognoza pogody. Telewizja jak zagier. Naczelny wodzu i widzu. Widzo wodzu. Twoja decyzja, żeby uczynić mnie prezesem telewizji, Miała głęboki i przemyślany sens. Twoja decyzja, żebym wygrał konkurs na prezesa, była najsłuszniejszą z słusznych. A to już Korea. Jacek, ale po co cała ta szopka? A nie, nie. Od szopek to mamy innego specjalistę. Za to ja przygotowałem dla pana ramówkę. Co to jest? Zazwyczaj jest to układ programów na najbliższy sezon, ale ja... Przygotowałem ramówkę od razu na najbliższe 6 lat. I jeszcze Robercika wywalił. No z jakiej to melodia? Po tylu latach. Taki fajny prowadzący był. Ja to bym chciała, żeby ktoś taki kiedyś nad moim grobem zaśpiewał. Ale... No dobrze, że go zwolnił. Bo co to jest, dożywotnie zajęcie? Ile będzie za tą kasę trzepał? Ja też bym chciał być całe życie prezydentem, ale... Prezes to akurat taki, to może być dożywotnią prezesem. Jak by ktoś w końcu zwolnił? Tylko kto? Takich jak on, to tylko Pan Bóg zwalnia. Programy informacyjne. Dobry duch i najlepsze ciało wiadomości. Danuta. Jakby zobaczyła sto małych kotków na raz. Pan prezes działa na nią jak rozgrzana patelnia na margarynę. Ludzie, przecież... Pani Danu to nas słyszy. Nie słyszy. I teraz w głowie huczy wodospad miłości. Nanusiu? Programy informacyjne Telewizji Polskiej na czele z wiadomościami są źródłem rzetelnych informacji o sukcesach rządu, i kompromitacji opozycji. Dbamy o to, aby rozdźwięk między tym, co widać na ekranie, a tym, co jest za oknem, był... Co się stało? Koniec. Rozpuściła się. <śmiech> Następna kategoria. Publicystyka. I najdrodniejszy okaz wyhodowany w tym ogródku. Pani Magda. Kiedyś kandydatka SLD na prezydenta. Teraz pana wielbicielka, a w przyszłości może pana kandydatka. Świeża krew, która dołącza do naszej nawróconej PZPR-owskiej. W naszych programach poruszamy tematy, które obchodzą Polaków. Jak złodziejstwo opozycji, dwulicowość opozycji, brak skrupułów opozycji i brak opozycji. Ja się oczywiście na tym nie znam, ale wydaje mi się, że pani jest bardzo ładna. Co nie oznacza, że nie mam czasem bardzo brzydkich myśli. 
Patrzcie, jak się to, to mistrz. Ty to się mistrz, ja mogę poprowadzić wiadomości. Możesz poprowadzić. Rower do garażu, <grym> gruba krowa. Słucha szkapa. Kołek godezyjny. Pan prezes cię wbije, żeby wyznaczyć przebieg przekopu mierze i wiślanej. Mm, ciebie jak w kopie, to wyznaczy jego szerokość. Ohoho, I wywiązała nam się dyskusja, jak w naszym Studio Polska. <grym> Gramy. Tak. Dobrze. Kategoria. Zaraz, zaraz, A, zaraz. Dobra. Kategoria. Gwiazdy PRL i czwartej RP. Ile nutek? Jedna. Bardzo proszę. Ty. Małgośka. Nie. Maryla. A. Kultura i rozrywka, czyli misja i oglądalność. Z kultury mamy teatr w telewizji emitowany zaraz po wiadomościach. No to jest nuda, ludzie przy tym zasypiają. I bardzo dobrze. Obejrzą wiadomości i zasną ze słowami Danki w głowie. Osobiście wyżej od kultury cenię sobie rozrywkę. Zenek, chodź! <śmiech> idę, idę. Oho! Witajcie, kochani! Rączki w górę! No! <śmiech> to wielki zaszczyt wystąpić dla mnie przed państwem! On tu będzie występował? Taki był plan. Nie. Zelek bez piosenki. Ale będzie zapłacona tak, jakby była. Jak najbardziej. A może teraz, Zenku, chciałbyś powiedzieć coś spontanicznie tak od siebie? Jasne, że tak. Dzięki panu Jackowi nasza muzyka dotarła nie tylko pod strzechy, nie tylko pod azbest, nie termit, ale także pod miejskie dachówki i blachy. Ocynkowane. Telewizja nigdy nie miała takiego gospodarza jak pan Jacek. Stop. Wystarczy. No, ale ja mam jeszcze drugą część nauczoną na pamięć. Zemek, wystarczy. No, ale będzie zapłacone za całość, tak jak mamy w umowie. Będzie cicho bać. W jakiej umowie? Nie wiem. Jak nie śpiewa, to głupo ty gada. Zemek, idź zobacz, czy kolarze nie jadą. No, okej! Okay. Siema! To by się nie wydaje, Jacek, że ta twoja muzyka to twoje disco polo o głupie Polaków. Ale skąd? Nie jadą. Ty... Majteczki w kropeczki? Tak! Dobrze, no o to chodziło. Jezu, nerw. No, taka zabawa. Dobrze. Sport? Co prawda piłkarze w tym roku grali tak, jakby ich trenował sam Donald. Ale ludzie i tak to oglądali. Mateusz miał rację, co go tam nagrywali. Polacy to jednak durnie. Mój ciemny lud. Potem byli siatkarze i znów rekord oglądalności. Ale jakby źle grali, to by pies z kulawą nogą ci tego nie oglądał. No, bo to trzeba mieć szczęście. Jeden, gdzie rękę wsadzi, tam stówę wyciągnie, a drugi i w dupie palec złamie. A teraz czas na skoki. Piotrek, chodź. A to kto? No skoczek. A dobry? Taki, średni. Ale jak coś powie, to normalnie boki zrywać. Piotrek, powiedz coś śmiesznego. No, no nie mogę. No. Dlaczego? No, nie, nie wyspany jestem. Żona mnie rano budziła, już do Playboya i hałasowała, jak się rozbiera. Ludzie go kochają. Więcej takich znajdę i się obejdzie bez tych wszystkich pseudo gwiazdek tam. Piotrek, poprowadziłbyś jeden z dziesięciu? No pewnie. A sądę? Bez problemu. Sport jest drogi, ale opłaca się przepłacić. No ale to się nie zwróci. No nie, ale jak puszczę takie skoki o 18, to ludzie obejrzą i zostaną do wiadomości, a tam Danuta już będzie wiedziała, co im wrzenić. Tylko czy to wszystko musi być tak przaśno do porady? No, propaganda podprogowa wymagała jednak jakiegoś tam warsztatu, dlatego musieliśmy odpuścić. <śmiech> Gdzie ona do Playboy? <śmiech> Kategoria... Programy informacyjne. Ty... Panorama. Nie, Teleekspres. Teleekspres? No przecież tam między jedną wiadomością a drugą jest takie... Ty... Tam jest... Ty. Ja prowadzę. Dobrze. A teraz... Krem de la creme, czyli oferta 
patriotyczna. Obecnie kręcimy 10 seriali o Piłsudskim, w których równolegle 10 aktorów gra Piłsudskiego. Ewenement na skalę światową. Ciekawa rzecz, każdy aktor ma przykazane, żeby ćmokał, tak jak pan. Jak ja ćmokam? W najbliższej sześciolatce programowej planujemy również realizację serialu o życiu prywatnym Mieszka pierwszego. Pełna charakteryzacja. Zupełnie nie do poznania. To jest jakiś znany aktor? Nie, tam olewamy znanych. Oni się ciągle łudzą, że przepieprzymy wybory i będzie tak, jak było. A to się zdziwią. No. I o czym to jest? Mieszko pierwszy przyjmuje chrześcijaństwo. I z tego powodu rzuca na tace papierowe 100 dukatów. Co? Ja wiem, ja wiem, że to nie do końca jest zgodne z prawdą historyczną, ale ważny jest przekaz dla współczesnego widza i wiernego. No i moja specjalność – wielkie widowiska patriotyczne. Mhm. Sylwester na Nowogrodzkiej prowadzą Maryla i Józef. Maria i Józef? Maryla i Józef. A jaki Józef? Józef może być tylko jeden. Jeden z dziesięciu! Równo o północy? Zaśpiewamy? Razem z wyborcami Patryka? To jest jakieś 30% warszawiaków? Pierwszą brygadę, a potem pan wychyli się z okna i coś powie na Nowy Rok. Ale co pan prezes ma powiedzieć? O! Może być to. I kategoria... Hymny i marsze. Ty... Jeszcze Polska. Nie. Marsz Żuławów. Jaki marsz? Marsz Żuławów. Podsumowanie. Telewizja Polska to ostoja polskości, patriotyzmu, prawa i sprawiedliwości. To miejsce, w którym chce się być, chce się pracować, chce się zostać dyrektorem. Nigdzie nie ma tyle dyrektorów, co u nas. To wreszcie miejsce, w którym można się zakochać. I ja tak zrobiłem. Oto moja żona. Szyby. Ale ty już byłeś żonaty. Tak kocham rodzinę, że założyłem sobie jeszcze jedną. Telewizja Polska to miejsce, gdzie jedynka współpracuje z dwójką. A jeżeli dobry Bóg pozwoli, dołącza do tego jeszcze kanalik dziecięcy. Kanalik dziecięcy. A ty czego ryczysz? Zawsze tak chrupię na brazylijskich serialach. I nie masz to wiary jak w naszym znaku na bakier fezy. Do góry wąsy, śmiech i manierek, brzęk na biwaku. Do... No i mam kolejny rok z pensją w kieszeni. Masz tydzień. Na co? Wyleję z telewizji ze śniadaniowej też. Słuchaj, a ja to jest profesjonalistka. O której ma ten program? O 5.30. Przesuń to na 4.15, a pobudka o 3.00. Ciekawe, że z takimi worami też ci się będzie podobać. Dobrze. I refren. Marsz, marsz żuławy, nabój na krwawy, świetny i prawy, marsz żuławy, marsz pram. I to jest właśnie marsz żuławów.